Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram al Haq, subject specialist, and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students of class second year, today is grand test. I told you that after the completion of first unit number one, I will give you a test that will be the test, grand test of MCQs. So today we will discuss eight MCQs from first three lessons, I mean unit number one, two lessons and one poem. And you know that I have discussed almost uh, 10 MCQs or 10 to 15 MCQs in one lesson. Lesson number one, lesson number two, and then from poem I have discussed almost 10 MCQs. So you have practiced I told you that you have to practice, you have to note down in your notebook. You have to write it in your practice karne. because this is all about practice. MCQ especially if you comprehension level, you have discussed vocabulary, discuss kiye, pronunciation, discuss kiye. Wohi words almost in MCQs, then you have discussed vocabulary, the contextual meaning I discussed in your lesson, you have to improve your comprehension aapne, usko aapne improve karna tha. Uske baad, jab aapke comprehension level, ban gaya, aapko lesson ban gaya, gaya, ki what this lesson is about, then short question and MCQs, everything will be quite easy. If you have practiced it, I started with that the unit ke end pe main, uh, a grain test of MCQs because my, this, um, these sessions are about MCQs. I have question number one because this is question wise preparation. So, question number one pe is for so, question number one. I have MCQs to 20 number ke aapke paper. Mein hote First lesson, second lesson, and poem unit complete. Ho gaya. I have a grain test. Lete then I will go to unit 2, so after the completion of the whole syllabus, all syllabus means uh, 6 units with MCQ, then I will move on to short question, then section C. So let's discuss. I will not tell you the option. First of all, you will not tell you the option. You have prepared, you have practiced, so you have to write the comment in the comment. Except uh, 2 or 3 students, maximum students don't write the option in the comment box. What you are supposed to, do, supposed to do while I discuss the sentence, the MCQ, you are supposed to write the option yourself. Then when I tell you, you should assess yourself whether your uh, option is correct, whether your answer is correct or not. When I discuss it, you should write the option down. Just self-assessment, that you have assessed your comprehension, your preparation is correct or not. Right? Let's get started. Here are eight MCQs from unit number one. Number one, with a crowd of Daesh pilgrims, his voice could not reach out to those, to all those who were present. From lesson number one, with a crowd of Daesh pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. So here is a figure, a digit, What's the dead digit? Write the option yourself. Okay? First, I'm going to go like this. I'm going to tell you the option in the end. Here, what you are supposed to do, just write the option yourself. This is your test. I'm going to test you. You can write the option down quickly. I'm going to discuss it now. I'm going to tell you the option in the end. So that you can just check it. Number two. Remember that. اس میں ہو سکتے ہیں ایک دو ایسے ہیں جو میں نے ڈسکس کرتے ہوئے لیسن کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے ڈسکس نہ کی ہوں یہ میں نے جان بھی چکی ہے کہ آپ نے کا اوورال کمپریہنشن لیول آپ کے لیسن کا کمپریہنشن کیا ہے آپ نے لیسن کو ریڈ آؤٹ جس میں نے کہا تھا ریڈ کرنے سٹڈی کرنے میرے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنے کے بعد تو وہ آپ نے کتنا سٹڈی کیا that's the test of your comprehension sentence number two ایم سی کیو نمبر ٹو remember that you will indeed meet your dish Remember that you will indeed meet your Daesh. Write the option. I think that I didn't discuss this one. Like, and this is very simple. If you lesson, to padhe, to agar aapne lesson ko se padhe, aapne ki se, contextual meaning ki se, aapne lesson ko study kiya, then there will be no problem for you. To aapne taraf se abhi option likh le. That's it. Honest and true sense mein aapne, aapne aapko check karna hai. Number three, Allah has forbidden to take Daesh. Again, this is from lesson number one. You know that Allah has forbidden to take Daesh. Write the option yourself. What should be the correct option over here? 
इस तरह जब आप तैयारी करेंगे तो जब आपको फोर ऑप्शन दिए जाएंगे देन देर विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू चूज द राइट ऑप्शन वेन यू आर कैपेबल ऑफ चूजिंग द मिसिंग वर्ड ओवर हीयर विदाउट ऑप्शन इट मीन दैट योर प्रिपरेशन इज क्वाइट अप टू द स्टैंडर्ड नंबर फोर माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट डेश नाउ इट्स लेसन नंबर टू यू नो दैट माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस इन कंप्लीट डेश वट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर राइट साउन इन द कमेंट बॉक्स हर या योर ऑप्शन शुड बी देर इन द कमेंट बॉक्स दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट जब बाद में मैं बताऊँगा आपको ऑप्शन तो आप खुद अपने आप को चेक कर लें लेकिन बाद में फिर आपने जो कमेंट किया है उसको डिलीट नहीं करना नंबर फाइव द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली हैज गॉट डेश मैंट फंक्शन टू परफॉर्म लेट मी रिपीट द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली हैज गॉट डेश मैंट फंक्शन टू परफॉर्म हाउ मेनी फंक्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यू नो बेटर देन मे वट इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सिक्स A डेश हैज टू टेक प्लेस अगेन दिस इज लेसन नंबर टू ये मैं बता देता हूँ जब आपको पूरे पेपर में आएंगे तो वहाँ ये नहीं लिखोगा कि कौन सा लेसन है जिस जस्ट मैं आपको बता बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट डिस्कस टू लेसन एन वन पॉइंट लेसन नंबर टू दिन ऑफ रीजन ऑफ पाकिस्तान अ डेश हैज टू टेक प्लेस वट वट हैज टू टेक प्लेस राइट द करेक्ट ऑप्शन डाउन इन द कमेंट बॉक्स राइट ऑनेस्टली नंबर सिक्स The poem "The Blades of Cross" is written by. What is the name of the poet? Write the name of the poet down in the comment box. अभी तो आपने एक ही poem पढ़ी इसलिए मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होगा. लेकिन जब आप पांच सात poems पढ़ लेंगे, you will have different names of different poets in your mind. Then it will be a bit difficult for you to write the correct option. Right? The poem "The Blades of Cross" is written by. Name of the poet. And the last MCQ is. memory is dash to me memory is dash to me what is the correct option you have to write the correct option down in the comment box ab aapne in auto mcqs ke uh, correct option likh liye correct hai ya nahi ye ye to abhi aap check karenge now i will tell you the correct options ab main just jo correct option hai wo wahi mein bataunga and you have to assess yourself honestly अपने आप को चेक करें कि आपने जो ऑप्शन दिए थे क्या आपका कॉम्प्रीहेंशन आपकी एम की प्रिपरेशन आपकी एम की तैयारी का क्या लेवल है आप अपने को खुद मार्क्स देंगे आठ नंबर हैं आठ में से आपके कितने ठीक हैं यू हैव टू चेक योर सेल्फ अपने आप को खुद चेक करें खुद मार्किंग करें ओके लेट्स सी हाउ मैनी ऑप्शन आर करेक्ट नंबर वन हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट डिजिट इज वन लैख ट्वेंटी द करेक्ट ऑप्शन इज 120,000. एक लाख बीस हजार द करेक्ट ऑप्शन इज 120,000. हंड्रेड इन नंबर टू रिमेंबर दैट यू विल इंडीड मीट योर द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड यू हैव टू मीट योर लॉर्ड हियर द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड चेक योर सेल्फ वेदर यू हैव इट इन द करेक्ट ऑप्शन और नॉट आपका ऑप्शन जो आपने लिखा वो ठीक है कि नहीं यू हैव टू असेस योर सेल्फ Number three, Allah has forbidden you to take usury. Interest. यहाँ पे interest नहीं है. Exact option usury होगा because जो आपको जो context में जो text में जो option है वही आपको लिखना must है. ज़रूरी नहीं कि उसका synonym आप लिखते हैं तो option ठीक नहीं होगा. ज़ाहिर आपको तो चार option दिए होंगे तो उसमें से ज़ाहिर सी बात है यही option होगा usury. Right? Number four, my guiding principle will be justice and complete. आपने ऑप्शन को देख लें आप करेक्ट ऑप्शन इज इम पार्शियलिटी माय गार्डिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस इन कंप्लीट इम पार्शियलिटी द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज इम पार्शियलिटी नंबर फाइव द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज गॉट टू मैन फंक्शंस टू परफॉर्म द राइट ऑप्शन इन दिस ब्लैंक इज टू नाउ यू कैन असेस योर सेल्फ अपना खुद फैसला करें आपका ऑप्शन क्या था क्या सही था कि गलत था यू हैव टू मार्क योर सेल्फ नंबर सिक्स अ डिवीजन हैज टू टेक प्लेस द राइट ऑप्शन ओवर हियर इन एम सी क्यू नंबर सिक्स इट्स डिवीजन अ डिवीजन हैज टू टेक प्लेस नंबर सेवन द पॉइम ब्लेड्स ऑफ क्रॉस इज रिटन बाय द नेम ऑफ द पोइट इज स्टीफन क्रेन 
Stephen Crane. I think it's very simple because you have uh, been taught only the uh, one poem. एक ही पोइम आपने पढ़ी है तो एक ही पोइट के नाम आपके जहन में होगा इट्स वेरी सिंपल द लास्ट एम सिक्यूज मेमरी इज बिच टू मी ओ माई गॉड मेमरी इज बिच टू मी तो दिस वॉज अ ग्रैंड टेस्ट आपने पिछले जो आपने तीन लेसन दो लेसन एक पोइम पढ़ी थी उसका एक ओवरऑल हमने रिव्यू ले लिया कि आपने कितनी तैयारी की आपका कॉम्प्रीहेंशन क्या है आपके एम सिक्यूज की प्रिपरेशन के साथ तक थी तो आपने पहले लेसन में एम सिक्यू डिस्कस किया हमने जितने भी दूसरे एम सिक्यूज में ऑलमोस्ट फिफ्टीन दूसरे लेसन में तीसरे लेसन में पोएम में हमने एम सिक्यू डिस्कस किए थे विकवरी प्रोनाउंसिएशन एवरी थिंग तो नाव यूनियन नंबर वन यहाँ पे एंड हुआ इसी प्रोसेस को जैसे हमने यूनियन नंबर वन डिस्कस किया ऐसे ही विकवरी प्रोनाउंसिएशन एम सी क्यू नेक्स्ट यूनियन नंबर टू हम करेंगे और आखिर में एट द एंड ऑफ यूनियन नंबर टू वील हैव द ग्रैंड टेस्ट ये ग्रैंड टेस्ट की मदद से आपने आपने अपने आप को चेक कर लिया कि आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन क्या है सो so, इसी तरह आप इन शाला मुकम्मल तमाम क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और विद इन टू मंथ्स इन शाला इफ़ यू आर सीरियस इफ़ यूर कॉन्सनट्रेशन लेवल इज हाई इफ़ यू आर सीरियस इफ़ यू हैव कीन इंटरेस्ट यूर प्रपरेशन विल बी हंड्रेड परसेंट यू विल बी केपेबल ऑफ सिक्योरिंग मोर देन एटी मार्क्स इन इंग्लिश विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन योर पार्ट तो अपने इस टाइम को कीमती समझें दिस इज़ वेरी मच प्रेशियस टाइम आई विड टोल यू मेनी टाइम दैट योर फर्स्ट ईयर डिपेंड्स ऑन योर सेकेंड ईयर इफ़ यू वर्क सीरियसली इन सेकेंड ईयर the same marks will be uh, given to you for first year so that's that's why this year is very much important for you you have taken a lot of rest ab aapke paas rest lene ka rest lene ka aur rest karne ka koi chance nahi hai mere videos dekhte rahe apni taiyari ke liye seriously taiyari kare aur is time ko aap precious samjhe kimti samjhe is time ki qadar kare if you haven't subscribed my channel right subscribe it right now press the bell icon and watch complete video and watch seriously and ask question if you have any query any question that's all for today thank you very much